என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா இப்படிங்கறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு ஹாய் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்ரீராம் சிஇஓ ஆஃப் கனஸ்ட் இமிகிரேஷன் நான் கனடால 5 வருஷமா இருக்கேன் ஐம் எ கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா ரெகுலேட்டட் அண்ட் லைசென்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் ப்ரொபஷனல் மார்க்கெட்ல நிறைய ஃபேக் அண்ட் ஃப்ராட்லன் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க மணி லூஸ் பண்ண கூடாது book a consultation with us at canx.ca/consultation chai with chitra டிஜிபி ராஜகோபால் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க என்ன இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் மேன் ஆன் தி ஃபீல்டு அப்படின்னாரு ஐ நோ ஹிம் டூ டெக்கேட்ஸ் பிஃபோர் இருந்தாங்க அதுவே நமக்கு போதுன்னு அதுலேருந்து இந்த இன்சிடென்ட் அப்புறம் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணோம் பயந்துட்டு வயது வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தான் தைரிய சரியாக இருந்தாலும் ஆனால் ஒரு தடவை நேரம் பார்க்கும்போது கண்ணாபிடான் பேசிட்டேன் அது என்ன பேசுனே தெரியாது விஜயகாந்த் கேட்குறாரு அவர் ஃபோன் மாப்ப வந்து இது கிடையாது டிவியில் பார்த்துட்டாங்க என்ன பேசுனேன்னு எனக்கே என்ன பேசுனே தெரியாது அந்த இது தமிழ் பட்ட ரிலீஸுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் சரி அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கும் போது நான் கவர்மெண்ட்டில் வேலை இருக்கேன் அப்போ இந்த மாதிரி மிஸ்ஸஸ்லாம் வராங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பொலிட்டிக்கல் ஆதங்கத்தில் என்ன பேசுனேன் எது பண்ணுறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தயாரித்த திரைப்படங்களில் தமிழ்நாடு அரசுடைய விருதை பெற்ற படம்னா அது கிழக்கு மேற்கொண்ட படம் தான் இல்லையா இல்லை எல்லா படங்கள்லேயுமே நான் ஒரு நல்ல லேடிஸை ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே அமைச்சிருப்பேன் அமைக்க சொல்லுவேன் என் ஒய்ஃப் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க அப்படி இருக்கும்போது அர்ச்சனா ஐயஸும் பெண்களை பற்றி சிறப்பாக சித்தரிக்கும் படம் தான் கிழக்கு மேற்கலையும் அது மாதிரி வரும்போது பெண்களை பற்றி சிறப்பாக சித்தரிக்கும் படம் அப்படின்னு விருது கிடைச்சிது ரெண்டு லட்ச ரூபா அன்பழிப்பும் கொடுத்தாங்க என் ஒய்ஃப் போய் நேர கலைஞரையா கையிலேயே வாங்கிட்டு வந்தாங்க அந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பின் போது உங்களுக்கும் நாசருக்கும் நடுவில் ஒரு போட்டி கூட நடந்ததா கேள்விப்பட்ட அதை ஞாபகப்படுத்துறீங்களா அதோடைய கிளைமேக்ஸ் கோபி சிட்டு வாலத்தில் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து இந்த இவங்க கீதா ஒருத்தங்க இறந்து போகிற மாதிரி கத்தியில் குத்திடுவாங்க ரோட்டில் படுத்துருப்பாங்க அதை வந்து இவர் நாசத்துக்குடைய ஒய்ஃப் அவங்க அப்படி தூக்கிட்டு லாங் ஷாட்டு ஃபுல்லாக ஹவுசஸாக ஃபுல்லாகவே இருக்கும் க்ரைம் ஷாட் வேறு ரெண்டு கேமரா வச்சுருக்கோம் அப்போ இருக்கும்போது இவர் எனக்கு இடுப்போலி நான் தூங்க முடியாது அது இதுன்னு சும்மா இது பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கலைஞம் டேரக்டர் சொன்னார் கேட்கல என்னப்பா கலைஞங்க வா என்னென்ன சார் அவர் கொஞ்சம் கூச்சப்படுறாரு சார் இடுப்போலிங்கிறார் கிருஷ்ணாமர் அப்படின்னா கீதா படுமா ரோட்டில் அப்படின்னு நான் அப்படியே தூக்குனேன் தூக்கிட்டு நடந்து வந்து அப்படி நாற்பது பார்த்து வா வரும் நீ வதைக்கிற மாதிரி மாதிரி கை காட்டுறாரு அப்படியே ஜாலி ஆ வெரி குட் வீரத்தன்மம் பண்ணிட்டோன்னு பண்ணோன்னே பக்கத்தில் ஷூட்டிங் பார்க்க வந்து எங்கள் மாமனாரும் மாமியாரும் நிற்கிறாங்க நின்னோடனே அதை கீதா பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறா வேணுன்னே கையை கட்டி பிடிச்சி கழுத்தோடு பிடிக்கிது என்னென்ன எனக்கு வீரமெல்லாம் போச்சா என்ன இருக்குன்னு என்ன கரடா பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ அந்த காட்சி என்னால் மறக்க முடியாது இது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் உங்களுக்கு சிம்பு உடம்பு ஏற்பட்டது இல்லை சிம்பு எப்பவுமே நமக்கு ரொம்ப என்ன சொல்லுது மை பாய் அது மாதிரி தான் டிஆர் கிட்டே சொல்லும் போது நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் இதில் சரோனா ஷூட்டிங்கில் என்ன பண்ணாலும் யாருமே அதை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஷூட்டிங் முடிய போகுது லைட் போயிட்டு இருக்கு நாலு ஷாட் இருக்கு பேக்கப் பண்ணலாம் எல்லாம் பேசிட்டு நான் விட மாட்டேங்கிறேன் ரவிக்குமாரும் ப்ரொடியூசர் சொல்ல மாதிரி ஏன்னா இவ்வளோ கேதரிங்க சேர்க்க முடியாது நாளைக்கு சில ஆர்டிஸ்ட் வர இன்றைக்கி நைட்டு ஊருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு நான் அப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் பேக்கப் பண்ண விடாமல் அந்த கிரவுண்ட்லேயே போய் ஒரு சும்மா தரையிலே படுத்துக்கிட்டாங்க பாருங்க உன்னை வெளியில் எந்திரிக்க சொல்ல மாதிரி இவர் சொல்லிட்டு வந்திருக்கார் கோலிஸ் அந்த வண்டி கொண்ட சர் 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 நீ மேலே ஏற்ற மேலும் ஆசையவே இல்லை திருப்பி வந்து பார்த்துட்டு கீழே இறங்கிட்டார் இவரே பத்து தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு இறங்கிட்டு ஏயா உனக்கு பயமே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அதட்டினார் நான் எந்திரிச்சு சேர்த்த என்ன பண்ண பயம்லாம் இல்லை பாருங்க என் மேலே நீ ஏற்ற மாட்டேங்கிற நம்பிக்கை ஏன்னா இது முடிஞ்சோன்னே பேட்டா எல்லாருக்கும் நான் தானே கொடுக்கணும் உனக்கும் கொடுக்கணுன்னோடனே கோல் யூனிட்டே செய்யுது அந்த நாலு ஷாட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேக்கப் பண்ணணும் உங்கள் படங்கள் பலவற்றில் வடிவேல் நடிச்சிருக்காரு வடிவேல் நடிக்கும் போது ஒன்றும் விடமாட்டார் அப்போல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ கேட்டுக்குவார் அவர் பர்சனலாக பேசினா ரொம்ப ஐக்கியம் ஆகிடுவார் அதே மாதிரி பேசுவார் என்னை பொறுத்த வரையிலும் என்கிட்ட எதுவும் வச்சுக்க முடியாது என்ன கரெக்டாக இருக்கும் அவர் பேசின படத்தை கொண்டு போகும் டேட் கொடுப்போம் ஒரு நடிகர் என்னை நான் பேர சொல்ல விரும்பலை எங்கள் எ
மிஸ்டர் சார் மிஸ்டர் சார்னு நான் பேர் சொல்லலை அதுக்காக சொல்கிறேன் ஜூலை மாதத்துக்குள்ளே யாரையோ கொலை பண்ணணும்னு என் ஜாதகத்தில் இருக்கான் அது நீங்களாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கப்புன்னு பயன்படாம எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டு என்ன பூலாக்கணும்னா என்ன பண்ணி எனக்கு போக வந்துது நிறைய டென்ஷனில் நிறைய பேசுவேன் அது காரணம் என்னென்னா என்னுடைய பத்து வயசுலேயே நான் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா சம்பாதிக்க கற்றுக்கிட்டேன் உழைப்பினுடைய வட் இஸ் உழைப்பினுடைய உண்மையை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் வந்து உங்களுக்கு மரியாதை தான் கொடுப்பேன் உங்கள் காலில் போய் விட மாட்டேன் இல்லைன்னா எம்ஜிஆர்டியில் நான் போய் திருப்பி பேச முடியுமா பன்னெண்டு வயசில் போய் நான் டேரக்டர் ஆகணுங்க அதெல்லாம் பேச முடியுமா பார்த்தாலே ஓடிடுவாங்க அது மாதிரி சொன்னோன்னா அது கரெக்டாக பேக்கு பாய் ஷூட்டிங் நடந்தது அதனால தான் என்னுடைய அரை நாள் கூட என்னுடைய ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகலை திருப்பி வந்தார் அவர் ஹீரோ உடனே போயிட்டார் போயிட்டு ஷெடியூல் பண்ணி நடந்தது அது பின்னால் சில சேட்டையெல்லாம் பண்ணாது அதுக்கு நான் சில சேட்டையெல்லாம் பண்ணேன் நான் எம்ஜிஆர் யூனிட் ஆகி சார் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி பண்ணார் டப்பிங் வராமல் இருக்கிறது அது பண்ணுறது இது பண்ணுறது டப்பிங் ரெடியாக இருக்கும்போது வரலை நான் வந்து ஒரு பேப்பரில் இன்றைக்கி உலக மகா புகழ் சோன் சோ இன்றைக்கி தமிழ் அப்பா டப்பிங் பேச வராது அப்படியாவது வருவார்னு அப்பவும் வரல டிலே ப்ரெஸ் மீட்லாம் கேட்டாங்க என்ன வேலை வரலன்னா அதில் ஒருத்தர் வந்து அப்படின்ட்டா அப்போ உடனே வந்துட்டார் வந்து நடந்தது சுட்டி சிம்புவோட உங்களுக்குள்ள பழக்கத்தை சொல்லுங்கள் சிம்பு எப்போவுமே சிம்பு சிம்புவாகவே இருப்பார் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் அவர்கிட்ட அன்பாக பழகினா அப்படி அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிடுவார் அவர் நிறைய கான்ட்ரவர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க என் பரந்த பொருத்தம் எந்த கான்ட்ரவர்ஸும் வரல கரெக்டாக வருவார் கரெக்டாக முடிப்பார் சில இதெல்லாம் சொல்லுவார் சில ஐடியாஸ் எல்லாம் நான் வேணுங்கன்னா வச்சுக்க சொல்கிறேன் தம்பி இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லைன்னா பேசாமல் இருந்துருவார் சரவணாவும் அப்படி தான் ஃபிக்ஸட் டேட் இந்த ஃபிக்ஸட் டேட்டுக்கு வந்துடுவார் டைமுக்கு வந்துடுவார் சில சமயம் லேட் ஆச்சுனாக்கா ஒன்று ஒன்று எக்ஸ்ட் சொல்லிடுவார் அதே நேரத்தில் நான் இல்லை அவர் வர வரையிலும் காத்திருக்க மாட்டேன் அதுக்கு மேலே சில க்ளோஸ் ஷாட்ஸு இல்லை பேக் ஷாட்ஸு நல்ல ஷார்ட்டே நான் மாற்றி கொடுப்பேன் வெங்கடேஷ்கே இந்த உதாரணத்துக்கு நம்ம எஸ்ஆர்எம் காலேஜில் எடுத்தோம் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் ஒரு நாள் பதினோரு மணிக்கு வர மாதிரி ஆச்சு இங்கே ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் எனக்கு ஆரம்பிக்கணும் சில ஷார்ட்லாம் எடுத்ததில் இருந்தது அப்படி கேமரா பின்னால் வச்சு எடுப்பேன் அவர் போடுற சட்டையை போட்டுக்கியா கன்வெண்டி சரியாக போகும் அப்படின்னு அது மாதிரி இருந்தாலும் அவர் வந்து ஆக்ட் பண்ணார் சில அது காமன் செட் பண்ணால் டைட்டில் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நடிப்பார் ஃபுல் மேன் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் சிம்பு சரவணா படம் ஆரம்பம் அப்படின்ட்டு கே எஸ் ரவிக்குமாரோட பழைய அவர் ஜமாப்ஜி மேன் டேரக்ட் அவருடைய ஃபஸ்ட் படத்துலேயே எனக்கு அவரை தெரியும் அவருக்கு என்ன தெரியுமான்னு தெரியாது என் கேட்டால் நான் புது புது ராகங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதில் சித்தாராவோட டேட்டு தேவை இருக்குது அவருக்கு நான் பல்காக என்கிட்ட இருக்குது டேட் அப்போ ஒரு ஆள் இருந்து இவர் வந்து சித்தாரிட்ட கேட்டுட்ருக்காரு ஒரு டூ டேஸ் நமக்கு வந்து ஆக்ட் பண்ண ஒரு ஆள் வந்து கேட்டதில் கொடுக்காத கொடுக்காதுங்கிறான் ஒரு அஸ்டண்ட் வந்து டேரக்டர் ஆகிறார் ஃபஸ்ட்டு படம் நீ அஞ்சு நாள் போமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் போய் நடிச்சு அது அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு பின்னால் பார்க்கும்போது இது சொல்லுவார் ஏன்னா அஸ்டண்ட்லாம் டேரக்டர் ஆகணுன்னு ரொம்ப துடி பொண்ணுவானான் எம்ஜிஆர் ரிக்ஷாக்காரன் படத்தில் மிக அழகாக ரிக்ஷா ஓட்டியிருப்பார் எங்க அதுக்கு பயிற்சி பெற்ற அதை சொல்லணும்னா உங்களுக்கே சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அந்த ரிக்ஷாக்காரன் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ரிக்ஷா ஸ்டாண்டில் ஒரு அஞ்சாறு வண்டி நிப்பாட்டியிருப்போம் நிப்பாட்டி இதை எடுத்து ஒரு நாள் அவர் ட்ரை பண்ணார் ஓட்டுறதுக்கு அரைஞ்சு நிமிஷத்தில் ஓட்டிட்டார் ஓட்டிட்டு வாங்கின ஸ்டூடியோவில் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிச்சுருக்காரு யாருமே எம்ஜிஆர் நேரத்தில் ரிக்ஷாவை தான் பார்க்குறாங்களே தவிர தெரியல ரிக்ஷா வேகமாக ஓடுது அப்போ ரோடில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரு ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ்லாம் உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒரு பத்து ரூண்ட் ஆகிடுச்சு சொன்னேன் அடுத்த நாள் வந்து திடீர்னு ஐசிரி வேலன் இருக்கார் இல்லையா அவர் ரொம்ப ஒரு எம்ஜிஆருடைய பெரிய பக்தர் அவரை கூப்பிட்டு உட்காருனா அவர் யோசிக்கிறாய் உட்காரியா அப்படின்னு அது நோன்னே உட்காந்துருக்காரு வண்டியில் உட்காந்துட்டு அவர் வந்து தேவி தேவி அழுகிறார் என்னடாது அப்படின்னு பார்த்தா நாங்களாம் பின்னால் போடி ஓடி போய் என்ன எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவர் ஐசிரி தேங்காயில் என்ன அழுகுறீங்க அப்படியே திரும்பி திரும்பி செய்யறாரு அப்புறம் வண்டி இறக்கி விட்டு அவர் எம்ஜிஆர் என்ற அழுகு அன்னுக்கு நிப்பாட்டிட்டார் கீழே இருக்கணும்னு தலைவர் ஓட்டும் போது நான் எப்படி உக்காந்துருக்க சார் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் அழுகுறாரு அந்த அளவுக்கு அவர் எம்ஜிஆர் மேலே விசுவாசி இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த தேங்காய் சீனிவாசன் இவர் எப்படியாவது கரெக்டாக பண்ணணுன்ட்டு சார் அவர் அழுகுது பார்த்து சார் கவிதையெல்லாம் எழுதுவார் சார
அதில தலைவரை சிந்தித்து சிரிக்க வைப்பேன் சிரிப்பிலே சிந்தனையை தூண்டுவேன் அதை என்று எம்ஜிஆர் கைதிட்டார் அங்கே இருந்தவங்களாம் கைதிட்டாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இதை எல்லாமே மாமா ஆரோவி பார்த்துட்டு இருந்தார் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரிக்ஷாக்காரன் கதையில் ரிக்ஷா ரேஸும் கிடையாது ரிக்ஷா ஃபைட்டும் கிடையாது ஸோ எம்ஜிஆர் நல்லா ரிக்ஷா ஓட்டுறாரு அப்படிங்கிறத மண்டையில் வாங்கிட்டு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அண்ணா நகர் லேந்து ஆரம்பிச்சு படத்துடைய ஓப்பனிங் அதான் மவுண்ட் ரோடு வரையிலும் பொது ஜனங்களோட ரிக்ஷா ஓட்டிட்டு வருவார் ஸோ அது மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுது அதே மாதிரி அந்த ஸ்லம்மில் ஒரு சின்ன கோடல் வரும்போது அது ஒரு ரிக்ஷா ஃபைட் வேணும் ரிக்ஷாவில் இருந்து ஃபைட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த ஃபைட்டு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு இப்போ இந்தியாவில் அவருக்கு பாரத் அவார்டு கிடைச்சிது அது மாத்திரம் இல்லை ரஷ்யாவில் தாஸ்கனில் பெஸ்ட் ஆக்டர்னு கிடைச்சிது அந்த மாதிரி இந்த ரிக்ஷாக்காரன் இந்த பண்ண கலட்டாவில் அவ்வளோ பெரிய பேரை வாங்கி கொடுத்தது ஒரு ரெக்கக்னேஷன் ரிக்ஷாக்காரன் படத்துடைய படப்பிடிப்பு நடந்த போதே முட்டுக்காடை வந்து ஒரு போட் ஹவுஸ் ஆக்கணும் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் சொன்னார் மேம் ஆமாம் முட்டுக்காடில் கடலோரம் வாங்கிய காற்றுன்னு ஒரு பாட்டு வரும் அது வந்து கோவலுக்கு எடுத்தது ட்ரிவேண்டத்தில் சில க்ளோஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்போ அந்த பிரிட்ஜு மேலே க்ளோஸ் ஷார்ட்ஸ் வேணும்னு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படி அந்த பிரேக் சமயத்தில் அவரா அவர் கிருஷ்ணாயிரு டேரக்டர் சார் இந்த இடத்த ஒரு போட் ஹவுஸ் ஆகினாக்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் ஒரு எஸ்கேஷன் மாதிரி வர மாதிரி டெவலப் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல் கிடைக்குமே ஷிப்பில் பண்ண ஃபீல் அதை நான் மண்டையில் வச்சுருந்தேன் அங்கே டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஆனோடனே முதல்ல அந்த இடத்த டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்டில் ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்தார் அது சில பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்க சில பேர் ஆதரிச்சாங்க ஒரு இதை பப்ளிசிட்டி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு நேஷ்னல் ரெக்கெட்டா அப்படின்னு ஒரு போட் காம்படிஷன் நாங்கள் வச்சேன் அது நல்ல பாப்புலர் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கே அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதலமைச்சரானதுக்கு பின்னாடி எம்ஜிஆரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா ஆ நிறைய வாட்டி சந்திச்சிருக்கு ம் அப்போ பழைய அனுபவங்கள் எதாவது பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவங்களா இல்லை நான் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணிட்டேன் நாட் ஃபார் எம்ஜிஆர் அந்த சீட்டுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுன்னா அதனால் பட் எண்பத்தி ஏழில் அதிகமாக மீட் பண்ணுற வாய்ப்பு இருந்தது இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு அவரே வந்து இனாகுரேட் பண்ணணும் அவரே ப்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஷீல்டெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்த்து அப்போ நான் போய் ரெண்டு மூணு தடவை அப்ரோச் பண்ணும்போது முதல்ல முடியல அவருடைய ஹெல்த்து இதில் அப்புறம் பிச்சாண்டி சார்ட்டை சொல்லி சில பேரெல்லாம் அவர் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அவரே வந்து கொடுத்தாங்க செகண்ட் இயர்லேயும் மீட் பண்ணேன் அப்போலாம் என்னென்னா என்னென்னு பேசுவேன் அதாவது டென்மார்க்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்தது அவங்களுடைய கூட்டின்னு போவேன் அப்போ உடைய என்னுடைய லிமிட்ஸு கட்டையில் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் கவர்மெண்ட் ஃபஸ்ட் பாஸ்ட் அப்போ வேறு அப்படிங்க அந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி அதை ஸ்கிப் போயிடுச்சு எம்ஜிஆருக்கும் ஆரம்ப இறப்பதுக்கான உறவு எப்படி இருந்தது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்போ ஒரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே வந்து எஸ்எல்சி படிச்சுட்டு பணத்துக்காக எம்ஜிஆர் மீட் பண்ணணும்னு பார்த்தேன்ல அப்போ நான் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தேன் அவருக்கு நான் வந்து நீங்கள் சொன்னபடி எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஒய்எம்சியில் சேர்ந்துருக்கேன்னு அந்த லெட்டரை ப பார்த்துட்டு பெட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன கேட்டிருக்காரு நான் போனால் என்னை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா எங்கள் மாமா என்னை விரட்டி விட்டார் ஸோ அவரே விரட்டி விட்டுருக்காரு இவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது எப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கிறார் பாரு அது மாதிரி ஓ எம்ஜிஆர் பார்க்கல பார்க்கல அதெல்லாம் பார்க்கல தான் இப்போ ஜேபி தாமஸ் என்னை சேர்த்து நான் ஒய்சியில் சேர்ந்தேன் அவாய்ட் பண்ணார் அது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை செயல்படுத்துவார் அவர் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ இதை செயல்படுத்துவார் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாவது சின்ன கருத்து முரண்பாடு இருந்ததுன்னா ரெண்டு பேரும் சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க தரவணா படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்த படம் இங்கிலீஷ்காரன் தானே நான் நடிகர் ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த சக்தி சித்த படம் ஓ நீயே ஒரு ப்ரொடியூசரியா வாயா அப்படின்னு சொல்லி அவனை ப்ரொடியூசர் ஆக்கிவிட்டேன் தனியாக படங்கள்லாம் ஆரம்பித்தார் வெரி குட் நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசரை உருவாக்கணும்னு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா என்னை யாருமே உருவாக்கலை இல்லை அதனால் டேரக்டு ப்ரொடியூசர் எல்லாத்தையும் உருவாக்கும் போது எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு மன நிறைவு இருக்கும் சத்யராஜோட அந்த படத்தில் பணியாற்றி அனுபவம் அப்படின்னு அப்போ அவர்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நல்லா பழகுவார் போவார் பேசுவார் அப்போ எனக்கு காலில் ஒரு அடிப்பட்டுச்சு அதில் வந்து நமிதாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போ ஸ்போர்ட்ஸ் கேரக்டர் அது ரன்னிங் சொல்லும்போது தத்தக்கா புத்தக்கான்னு ஓடிச்சு நான் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அதை பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு நல்லா சும்மா இருக்க முடியல நான் ஒரு ரன்னிங் சொல்லித்தரேன்னு ஓடினேன் ஓடி காமிச்சேன் முதல்ல ஒழுங்காக ஓடினே கை தட்டினாங்க
சித்ரா சார்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அவர்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இந்த ரிலீஸ் எந்த காரணத்துக்கும் தடைப்படாதுன்னு என்னுடைய கேப்டன்லாம் போச்சு நண்பர்கள்கிட்ட போய் கேட்குறதும் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது நான் ஒரு சினிமா விட்டுருல ரிஸ்க் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு இப்போ சினிமாவத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்க இப்போது செயல்பாடுகள் வந்து முந்தி மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு முந்தி ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஒரு டேட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு படம் எடுத்தாருன்னா அந்த படம் வெற்றி பெற்றாலும் தோல்வி பெற்றாலும் அவர் அவ்வளோவா பாதிக்காது அதே நேரத்தில் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவருக்கு ஒரு ரீசனபுள் அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ எல்லாமே நைன்டி நைன் இயர்ஸில் போயிடுச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த ப்ரொடியூசரும் எதுவும் பண்ண முடியாது பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க பண்ணுற படத்தில் லாபம் கிடைக்கிது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படம் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அப்படியே காலி ஆகிடுது இப்படி காலியான சில ப்ரொடியூசர்கள்லாம் இருக்காங்க அதனால் இப்போ வந்து நான் ஒரு ப பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே ஃபிலிம் சேம்பரில் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து நான் ஒரு பத்து வருஷமாக இசி மெம்பர்லாம் இருக்கேன் அப்போ இருக்கும்போது சொன்னேன் ஓடிடி இதில் கம்பல் பண்ணி வருஷத்துக்கு வ வாரத்துக்கு மூணு படம் நாலு படம் ரிலீஸ் பண்ணு சின்ன படங்களை பெரிய படத்தை நான் சொல்ல வரல ஏன்னா ஒரு எண்ணூறு படம் தொண்ணூறு தொள்ளாயிரம் படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்குது இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒரு விமர்சனம் கிடைக்கணும்னா ஏதோ ஒன்று அவங்க பண்ணலாம் எதோ எதோ எல்லாம் போடுறாங்கல்ல அப்படி இருக்கும்போது படங்கள் வரலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது மாதிரி வந்ததுனால் வரும் பட் இனிமேல் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் ஓடிடி டிவி இதில் தான் சினிமா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படம் வேணால் தேட்டர் தேட்டரில் இருக்கிறது கம்மியாகும் ஏன்னு கேட்டால் போகிறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை ஏதோ ஒரு தேட்டருக்கு போனோம்னா செலவு டிரான்ஸ்போர்ட்டு டிராஃபிக்கு இதெல்லாம் வரும்போது ஜனங்களுக்கு இங்கேயே எல்லா வசதியும் இருக்குன்னா அதை பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் அதுக்கப்புறம் சந்திச்சு பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா பார்த்துருக்கேன் ஒரு நாள் ரோட்லேருந்து போயிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு காரணி பாட்டியும் ஜோராஜ் நடந்து போனீங்க உட்காருங்க இன்னும் வண்டியில் கொண்டு போய் விட்டு போனார் அப்புறம் ஒரு நாள் ஏதோ மீட் பண்ணும்போது ஏன்னா இது மாதிரி ஆகிட்டிங்க நல்ல ஃபிட்டாக இருப்பீங்களே என்ன அதை குறைச்சிருவோம் அப்படின்னு யார்ட்டையும் போய் இது வரைக்கும் எந்த ஆப்ளிகேஷனும் நான் கேட்டதில்ல ஆர்ட்டையுமே கேட்டதில்ல என்னால் என்ன சொல்லணும்னா நாடு வரைக்கும் இல்லை ஒரு டைலாக் தான் சொல்லணும் பட்டையினே பல தொல்லை கேட்டேனா இல்லை மனோகரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் டக்குனு இந்த எம்என் ராஜுக்கு பின்னால் அந்த சவுக்கடி பட்டத்தை டக்குனு முடிச்சு அது மாதிரி மை இண்டியா திரைப்படத்துக்கும் ஆறார் திரைப்படத்துடைய கதைக்கும் ஒற்றுமை இருக்கிறதா கூட ஒரு காலகட்டத்தில் விமர்சனம் வந்தது இல்லை அது அந்த கதை அதில் என்ன இருக்குன்னா என் என்னோடய ஸ்கிரிப்ட்டு தான் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் டெக்காயிட்டை போய் பிடிக்க போகிறான் அவங்களுடைய கிரீவின்ஸை பார்த்துட்டு இவனே டெக்காயிட்டாக மாறிடுறான் மாறி இவன் டெக்காயிட்டாக இருக்கலை அவங்களையெல்லாம் சரண்டர் பண்ண வைக்கிறான் இந்த தாட் அதில் இருந்தது படம் ஹிட் நல்லா வச்சு நன்றி இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி இதை பார்க்க போகிற ஆடியன்ஸுக்கு நன்றி நன்றி தேங்க்யூ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ